Mpenzi mtazamaji wa jamaatu lkheri TV online Ama baada ya kuweza kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala na kadhalika kumtakia sana kabisa rahma na amani kiongozi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndugu yangu mtazamaji wa jamaatul khair tv online kama ilivyokuwa kawaida na desturi eh, ya jamaatul khair tv online kukuletea vitu vitamu vitu vizuri katika kukusaidia katika afya na maisha yako kwa ujumla wake na kadhalika kukuinua kiilmu katika kumfahamu Allah tabaraka wa ta'ala na kumfahamu vizuri bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama kawaida sambamba mbele yako unawaona ni miamba ya miambani eh tunaye Sheikh Sabasi bwal Kubura mwamba wa miambani sambamba eh, na Sheikh Yusufu Mshindo Diwani Mgaya Eh Al Ghazali eh ajisemee Sheikh Sabah Al Ghazali. <laughs> Naam kikubwa ni kitu ambacho tunahitaji kukuelekeza kwa mujibu wa Qur'ani na suna za Bwana Mtume Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama kawaida kabla hatujaendelea na kukujuza leo nini kinachotakiwa kufundishwa kwako? Nini unatakiwa ukifahamu? Kwanza tuamkie mashehe kwa maamkizi mema ya Kiislamu ambayo amefundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka natumwai muazima. Sahih kabisa. Mashaallah. Naam. Naam. Mpenzi mtazamaji baada ya kuamkia mashehe katika maamkizi mema yetu ya Kiislamu. Leo unataka kuzungumzia nini? Unajua leo? Leo nakwenda kuzungumza na mashehe kutokana na maombi yenu nyinyi watazamaji wa Jamaatul Khair TV online. Nyinyi wasikilizaji wa darasa mbali mbali zinazotolewa na Sheikh Sabasi Bul Kubura Mwamba wa Miambani. Na darasa zinazotolewa na Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Mgaya. Mimi napenda kumuita mwalimu wa walimu Al Ghazali. Haya madarasa wanayazungumza mada mbali mbali tofauti tofauti katika kuadilisha umma pamoja na dua mbali mbali na dawa mbali mbali leo maombi yenu nayafikisha kwao mashehe nataka wao mashehe sasa watu elekeze kumbuka nini hicho kitu Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Sambamba na Dakhi Sheikh Sabas Ibn Kubra mna kesi hapa leo eh kutokana na darasa zenu mnazozitoa kufundisha umma kuelekeza watu kuomba katika shida na matatizo na maradhi kadha wa kadha lakini kuna maombi mengi Sheikh Sabas Ibn Kubra yamekuja eh na Sheikh Yusuf wa Diwani ya kwamba tunaingia katika uchaguzi tunaingia katika uchaguzi chaguzi ziko nyingi kuna chaguzi za serikali ya mtaa chaguzi za ubunge chaguzi za udiwani chaguzi za rais eh, eh katika nchi kadha wa kadha na hata chaguzi katika katika eh, katika group eh, chaguzi katika vyama fulani ili swala la uchaguzi eh hususan ni swala zima la uchaguzi swala zima la uchaguzi Sheikh Sabas Ibn Kubra na Sheikh Yusuf wa Diwani vipi mtu afanye ili aweze kufanikiwa katika uchaguzi unaofanyika maana yake ninachokusudia kwamba uchaguzi umefika mimi kwa mfano nataka nigombe katika nafasi fulani ime iwa ya udiwani au ya serikali ya mtaa au rais nafanyaje mimi katika nafasi ili, ili kuweza kuwa katika nafasi inayoigombania hapa ndipo ambapo leo mpenzi mtazamaji ile kiu yako naona leo mashehe watakwenda kuikata sambamba nitaanza naye moja kwa moja e, samaha tu shehe sabasi bwal kubra mwamba wa miambani nini unataka kumwambia mtazamaji wa jamaatul khair tv online nini unataka kumwambia mtu anayefuatilia darasa zetu kupitia jamaatul khair tv online vipi mtu afanye awe e, kuweza kufika pale juu katika masala mazima ya uchaguzi naam alhamdulillah Nam. bismillah salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alkiram wa ba'd naam mimi niseme kwamba 
nimepokea mm. utangulizi mzuri na ambao umejenga swali mm. kuna kwa leo katika darasa hili ambalo Sayyid Maulaya Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Al Ghazali mm. muda huo anahitaji kulidadavua mm. tukiwa tutalitia nyama katika baadhi ya maeneo ya maeneo naam kubwa nijibu swali lako mm. ni kweli katika maombi ya watu mm kama ulivyotufikishia naam watu wamepokea mada nyingi kwa shekhi mm. lakini wanahitaji kuona kwamba je hii hatua ya watu kuweza kupata nafasi zao mm. katika chaguzi mbalimbali mm. sisi kama darasa zetu mm. darasa za shekhi Yusuf Diwani zinasema nini mm. kwanza ni sema naam ili mtu apate kufanikiwa mm. kuna kitu kinaitwa rifaa naam rifaa ni ni tarifa ni mtu kumnyanyua yani mm. kunyanyuka kunyanyuka naam naona na katika rifaa hii mm. ili mtu afanikiwe kufanikiwa yale ambayo yeye anataka mm. lazima apate rifaa lakini apate e, ni mahaba naam ya wale ambao wanahusika katika hatua moja au nyingine kumtoa yani kumkubalisha mm. kumkubali mm. ili avuke sehemu kwa cha kwanza kuna kuna fursa ya kwanza hii tunasema rifaa mm. kumuinua mtu kabla ya kumuinua mtu mm. lazima kwanza wale ambao wanaotakiwa wao kumsapoti mm. utengeneze mazingira ya kuwaelekeza mm. e, e, wao wa muone yule mtu mm. ni zaidi ni bora wampende alo kwenye pesa ukishampenda wale watu kazi ya rifaa inakuwa nyepesi mno na ndio maana tukasema wakati unataka kumpandisha mtu nafasi mm. shee kuna kazi za aina tatu hapo moja mm. wakati unaiandaa rifaa mm. na kuelekeza watu kumpenda huyo mtu mm. kuna taslif mm. na kuna tasfil mm. <laughs> taslif inakuwa na kwenye salaf naam ina maana ni nikusema taslif maana yake ni ni kitu ambacho kitangulia lazima uangalie huyo ambaye ulikuwa naye unashinda naye je ana ana hatua gani ana nguvu gani sahihi kwa lazima tuangalie yule ambaye tunakwenda kushinda naye mfano mtu anashinda na mtu fulani lazima tuangalie ukubwa wa 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 power ya yule mtu ambaye anashinda naye hii tunakwenda kwa taslif lakini baada ya hapo tunakwenda kufanya kitu kinaitwa tasfil Mm. Tasfil ni nini? Mm. Ni thuma radadinahu asfala safili. Tasfil mm. tunamtaka sasa kumshusha yule ambaye tushamuona mm. kwamba ni mshindani wetu. Mathalan, tunataka ana power kubwa mm. tumweke katika maeneo ambayo tumtoe pale juu mm. ashuke chini mm. ili huyu sasa tumfanyie rifaa. Mashaallah. Ndio maana tukasema safal tuka ya fulani. Hapo mtu anasafara, anasafilishwa hapo. Safal tuka ya fulani. Na. Lakini katika hii kuwataka watu wamuelekee huyo mtu bila mahaba na nini? Mm. Kuna pale warafaana la dhikra. Naam. Ndio kwa rifaa inapatikana. Tunamuinua huyo mtu mm. kwa namna ya misingi ya taaluma. Lakini leo Sheikh atatuzungumzia mm. hii mada kwa upana mm. kuna kwa harufu. Mm. Pia harufu. Mm iko harufi moja naam ambayo ina kazi ya kumfanyia mtu rifaa naam na hii harufi tena harufi hiyo shekhe naam inapatikana ni moja pekee naam katika aya ambayo umeinuku warafa'na laka dhikraka ni moja tu inapatikana ndani ya aya hiyo toba na sasa kupitia kupitia hii harufi ndio inaweza ikitumiwa kwa siri zake kwa taaluma yake huyo mtu inamuinua na inampandisha na lazima afike katika gaya ya maksudi afanikiwe kufanikisha kile anachokitaka kwa hiyo tutakwenda kuona na herufi hii ndio ile ambayo shekha ataizungumza atataki kumsemea sababu kuna masuala makubwa ambayo yapo kwenye siri hii hii ni kazi ya shekha Yusuf Diwani lakini ni kwambie tu kwanza lazima tujue adui yetu mathala aidha mm. mshindani wetu ambaye tunashinda naye mm. kwa wakati huu mm. ana nguvu gani mm. na shekhi na makate Naam. ni kwa mimi kimoja mm. kwa faida tu ya watazamaji wetu Naam, ikiwa tu biashara mm. ukisoma taratibu za kibiashara unapohitaji kufungua biashara katika mtaa mm. jambo la kwanza inatakiwa uangalie ni wakina nani washindani wako mm. wanaofanya biashara mfano wa biashara ambao wewe unataka kuifungua naona alafu ukishajua wako wawili au yuko mtu mmoja unakwenda mtaa mwanzo wa mtaa mpaka mwisho wa mtaa unaangalia mbele nyuma nani ambaye anafanya jambo kama la kwangu 
unaona ai fulani fulani mathali ni watatu baada hapo unakuja stage namba 2 hao wanaofanya biashara hizi wananguvugani katika hiyo biashara yao wananguvuga ni unaona kuna hiyo biashara ili sasa wewe ukishajua ile nguvu zao maana yake utajua mimi niingie kwa nguvu gani naam ili niwe juu yao sawa sawa kama wanauza namba bidhaa zao shilingi 1000 mimi niingie na 2000 ili nipate kuzoa wale wateja sasa pia katika mazingira rifaa lazima ujue katika na hizi rifaa na kuna sio tu kuna uchaguzi hizi kuna watu wapo kwenye makazi kuna watu kwenye idara mbalimbali kuna watu wanahitaji watoke sehemu moja kuna sehemu nyingine katika hatua mbalimbali kwa hii ni hatua maalum taratibu hizi kama zitatumika kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala makubwa na kwenda kufanyika. Kwa mimi niko tayari na nataka nikushawishi wewe mpenzi mtazamaji mm. wa Jamaatul Khair Online TV mm. ya Nabi Umar Marifa kuwa tayari kuweza kupokea maarifa ya harufi ambayo inakuinua wewe mahala ambako uweze ukatarajia. Kuwa tayari kuweza kusikiliza darsa gogo namna ambavyo tunavochimba uweza kuona kumbe mtu anaweza akapandishwa na akawa vile anavyotaka watu wakachanganyikiwa kwa mahaba ya kukupenda wewe mm. watu ikawa kila anapokaa mtu ni huyu ni huyu ni fulani fulani na watao kapigana watu wengine wakadhuriana waka kwa sababu yako wewe si bure bure kuna hatua ambazo lauze kipitwa wewe unaka hapo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, insha Allah shukrani sana mtazamaji huyo ndiyo mwamba wa miambani Sheikh Sabasi Balkubra, mwamba wa miambani. Amezungumza maneno mengi sana, lakini kubwa amekwambia mwishoni kwamba ili upendo watu wa kushabikie, watu wa kuhitaji waone wewe ndio mtu uliyokuwa bora unaistahili kuwepo pale mahala, vipi ufanye? Amemwachia Google Bahari Bun Time ya Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Mgaya. Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Mgaya, eh, manabi al maarifa. Mm. Kisima cha maarifa. Mm. Tunamnyanyuaje huyu mtu? Natokaje mimi katika huu uongozi na utaka? Mm. Bado ndipo kwenye uongozi pale pale. Mm. Natokaje mimi sasa? Nagombea mimi. Mm. Mimi nimeshachukua fomu mm. eh, aidha katika chama changu Mm. aidha katika taasisi yangu mm. aidha katika eh, ngazi za juu mm. eh, za nchi mm. nataka kugombea hata urais nataka kugombea mm. una na, na, kupitia maana ya maarifa eh tv online jamaa tulkhir na nyanyukaje sasa maana ke mzigo mkubwa eh sheikh sabasi balkubra amekutwisha nao wewe sasa nataka mpenzi mtazamaji wa jamaa tulkhir tv online uweze kumnyanyua ajue anapita wapi atokee wapi ili leo hii katika uchaguzi anaotaka afike pale anaopataka inshallah karibu sheikh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين اما بعد بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى نكوزيتاجي زياده يا رحمه نامان زمشكيه كيونغوز wetu wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani anasema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin اخواني ndugu zangu ni kweli kabisa yamekuja maombi mengi sana ya ndugu zetu jamaa zetu vipenzi vyetu ambao wao wamekuwa wakifuatilia sana darasa zetu za kila namna zikiwa za kutibia maradhi mbalimbali kumtoa mtu kwenye hali kwenda katika hali na mambo mengine mengi na amekuja maombi rasmi katika sala la uchaguzi kwa sababu wapo watu mbalimbali katika vipenzi vyetu wanagombea katika nyakati yani katika nafasi mbali mbali wapo ambao wao wanagombea katika masala ya udiwani wapo ambao wanagombea masala ya ubunge wapo ambao wanagombea uraisi basi inshallah Mwenyezi Mungu wote katika wale ambao wanaogombea Allah wape Allahumma amin lakini ajalie khairat khairi ziende kwa yule ambaye atakayekuwa kipenzi cha wengi na wengi wanatamani kwamba yeye awe na wakihisi kwamba mambo yao yatakwenda kuwa mazuri bidhni la subhanahu wa ta'ala ndugu zangu kwa yoyote yule ambaye anayetaka apande daraja kwa maana awe ni mtu 
ma kubul lakin kadhalika ni kupitia katika taaluma ya Qur'ani kuna harfi moja ambayo harfu hiyo inaitwa raisul huruf ambayo ndio raisi wa harufi zote yani hiyo harfi ipo ndani ya Qur'ani ambayo inaitwa ni harufi yani ni raisi wa harufi zote ambayo lau kama ewe ndugu yangu utajua zile njia sahihi za namna gani unaweza kuitumia siri ya harufi hiyo biidhnilla subhanahu wa ta'ala Allah atakujalia kuwa ni mtu unayekubalika katika jamii yako ni mtu unayekubalika katika miongoni mwa wafanyakazi wenzako ni mtu ambaye unayekubalika katika mtaa wako ni mtu unayekubalika katika wilaya yako lakini katika mkoa wako na hata katika taifa lako biidhnilla subhanahu wa ta'ala na mambo yataweza kwenda katika mustawa na hali ya aina yake harufi hiyo mimi nataka twende tukaione biidhni la subhanahu wa ta'ala na namna ya utendaji na ufanisi wake kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala kupitia katika sura mbili zilizo ndani ya Qur'an na kusudia suratul isra wa suratul kahfi Allah hizi ni sura adhim sana wewe ambaye unataka kupanda daraja unataka katika uchaguzi Allah kujaalie uwe ni katika watu ambao wewe utahtariwa moja kwa moja biidhni la subhanahu wa ta'ala na kila mmoja ataona kwamba ni yani kule kuchaguliwa kwako wewe ndio mtu ambaye umefaa kabisa kuwa katika hali za aina kadha wa kadha biidhni la subhanahu wa ta'ala kwa hiyo leo tunakwenda kutoa kiu ya wengi biidhni la subhanahu wa ta'ala ndugu zangu mimi niseme alquran alazim muujiza khalida ya kwamba Qur'ani namna ambavyo alivyojalia Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muujiza unaodumu yani Qur'ani ni muujiza unaodumu hauishi muujiza wa Qur'an mahma marra zaman hata kama muda unapita no. karne zinaondoka muujiza wa Qur'ani unabaki kuwa ni wenye kudumu milele no. kwa nini kwa sababu tunasema inna hurufa alqur'ani wa kalimatihi wa ayatihi wa suwarihi taati wafqa nasijin raqmiyin mudhilin tunasema hakika Qur'ani tukufu pamoja na maneno yake na aya zake na sura zinazopatikana ndani ya Qur'an zinakwenda sambamba kwa mna saba ulikuwa bora unaonasibiana na namba maalum namba ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka zinashangaza lakini namba ambazo kwazo kama utajijua wewe upo katika namba gani na ili uwe katika hali ufikie katika malengo inatakiwa ukae katika namba gani biidhni la subhanahu wa ta'ala wewe unakwenda kufaulu biidhni la subhanahu wa ta'ala tunasema Ayat surat al-Isra ndo naanza hapo. Tukizitazama aya zinazopatikana ndani ya surat al-Isra biidhni allati tantahi bi harf al-alif adaduha 120 ayat. Tunasema e ambayo az aya hizo zinaishia na harufi ya alifu no. utakuta idadi ya aya katika suratul isra na ambazo aya hizo zinaishia na alifu ni aya mia moja na kumi no. yaani aya katika suratul isra ni aya mia na kumi na aya zote biidhni la subhanahu wa ta'ala tantahi bi harfi alifi zinaishia na harfu ya alif ambayo harfu hii ndio harfu ambayo raisul huruf ndio raisi wa harufi zote unaziona ndani ya Qur'an na wewe ukijua kuitumia siri ya harufi hii Allah subhanahu wa ta'ala atakufanya kuwa ni katika watu ambao watakaopandishwa kutoka katika daraja ambayo uliopo hapo sasa hivi na inshallah utakwenda katika daraja kubwa biidhni la subhanahu wa ta'ala wakati tunakwenda katika haya tutakwenda kutazama baadhi ya ya yani wabunge ambao waliopita baadhi ya maraisi ambao waliopita mtaona namba zao namna zilivyokaa biidhni la subhanahu wa ta'ala na wewe ambaye unataka nafasi hizi na zingine nyingi basi pia namba zako zinakaa katika utaratibu gani ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhni la subhanahu wa ta'ala tunasema tati baada surati al-isra mubasharatan surati al-surati al-kaha surati al-kahfi tunasema mara kadha inayokuja baada ya surati al-isra inayofuatia ni sura gani لا بد ابنا بودي ولا ابنا مشاكا 
ni suratul kahfi ndio sura inayofuatia baada ya suratul isra allati adadu ayatiha 110 ayat ambayo suratul kahfi nayo idadi ya aya zake ni mia moja na kumi hebu tazama idadi ya aya katika suratul isra ambazo pia huishia na harful alf ambayo ndio raisul huruf ni aya mia moja na kumi na tunaona baada ya suratul isra aya ina e sura inayofuatia ambayo ni suratul kafi pia ina aya mia moja na kumi no. lakini pamoja na kuwa ina aya mia na kumi jamii hatantahi bi harfi alif lakini pia aya zote zinaishia kwa harufi ya alif ambayo ndio kiongozi wa harufi zote ambayo lau kama utajua siri ya harufi hii we unakwenda kuwa katika cheo ambacho unachokitaraji na kitamani biidhni la subhanahu wa ta'ala unasema takarara harfa alif fi sura takarara harfa alif fi sura al-isra alfa wa 248 marra tunasema harfa alif ambayo ndio harufi kiongozi biidhni la subhanahu wa ta'ala harufi hiyo imejirejea katika sura al-isra mara alf moja mia mbili arubaini na nane imejirejea mara alf moja mia mbili arubaini na nane watakarara harfu alifi fi surati lkahfi alfa wa miatain lakin kathalika na harfu alifi amba tunaita raisu lhuruf amba ndio rakiongozi wa harufi zote pia na imejirejea katika suratu lkahfi mara alf moja na miambili tazama katika suratu lisra ni mara alf moja moja mia mbili arubaini na nane lakini katika sura tulkafi imejirejea mara alf moja na mia mbili majmuu takrari harfi alifi fi sura tai alfaini wa arba miatin wa thamanu wa arbaun tunakuta ukikusanya ukijumlisha alifu zinazo patikana katika sura tulisra na alifu zinazo patikana katika sura tulkahfi hisabu inayokuja 2448 itakuja namba ni 2448 na 48 na 8 wa hadha aladi yusawi na idadi hii maana yake ni nini inakuwa ni sawa sawa 18 fi 17 fi 8 tunasema ni 18 mara 17 mara 8 18 18 mara 17 mara 8 nini maana ya hisabu hii bi idhni Allah subhanahu wa ta'ala tunasema 18 huwa taratibu surati al-kahfi namba 18 maana yake ndio taratibu inayopatikana katika surati al-kahfi fil mushaf al-sharif katika uh, taratibu wa Qur'an kwa maana surati al-kahfi ni sura ya, ya 18 ndani ya Qur'an wa 17 na namba 17 maana yake nini huwa taratibu surati al-isra fil mushaf maana yake ni namba 17 katika mushaf ambayo suratul isra ni sura namba 17 biidhni Allah subhanahu wa ta'ala walakin madha bi shan ar-raqmi thamaniya hapa kuna sali moja tumesema kuna namba nane pale mwisho maana yake 18 mara 17 mara 8 nini maana ya hii namba nane ilaikum alijaba alajib allati la adhunukum tatawaqauna bi ayyi halin bila shaka nitakupeni maajabu ambayo naamini watu wengi hata mtarajia kwamba kwa nini sirri hizi Allah subhanahu wa ta'ala amezweka na wewe ndugu yangu lau kama utazifahamu sirri hizi unakwenda kuwa katika daraja na cheo ambacho wewe unachokitamani na kukitaraji kwa hurma na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala nikwambieni تأمل فرق بين تكرار حرف الالف في سورتين ابتزام فرق يعني توفاوتي بين يا حرف الالف يا ما زنا باتكانا كاتكا سورة زنبيلي تزام توفاوتي اكني ابي الإسراء كما معنى سورة الإسراء تمونا دانياك كونا حرف الألف يا ما تنسيما حي رئيس الحروف نو رئيس وحرف تمونا إنا ألف ألف موجا مية ميلي أربعيني ناناني لكن كاتكا سورة الكهف تمونا حرف الألف يا ما يندو رئيس الحروف إنا ألف ألف موجا نا مية ميلي ويساوي ثمانية وأربعين معناك توفاوتي اليو زيدي هابو لنامبا أربعيني ناناني كما معنى ألف موجا مية ميلي أربعين ناناني 
kutoa alfu moja na miambili Itakayobaki bila shaka ni arubaini na nane Alana taamalu mai Alaya ta thamanu arubaini fi surati l-isra Sasa tuende sambamba tukatazame aya ya arubaini nane Katika suratu l-isra na aya ya arubaini nane Katika suratu l-kafi tuone Ni namna gani wewe ya mba unataka unataka uje katika uchaguzi ili upande juu vipi panaweza pakatumika e, mambo haya pakatumika ha, harfu alif katika taratibu ya sura hizi mbili mm. na Allah akakupaisha ukafika pale unapotaraji bi idhnillahi alkarim mimi ni seme kwa hurma na utukufu wake Allah tukutane katika episode namba mbili bi idhnillah ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake bi idhnillahi alkarim insha Allah insha Allah insha Allah نعم نعم ده بنزي تزماجي وجماعة الخير تي في أولاني ما شاء الله هي فيو عندي فوالي فتوى تشيخ يوسف مشيندو دواني ها بكونا جنبه كوبو عظيم وسانا يعني هي يبيل وسيكوس كابس يفونغا شيخ سبس الكوبرا نين وتركوا مبيع تزماجي وجماعة الخير تي في أولاني نعم مني مبيع تقوم بقوم فتليا في ما شيخ كما أكو مكيني نقوم بسانا نلية kuhudhurisha fikira zako kila no. anapozungumza shekhe no. haya masomo ni mazito usipokuwa makini unaweza usimuelewe mm. na mimi nipo tu kwenye rifaa hapa ambako tunakwenda katika rifaa mm. ni kuache na kuangalia rifaa yenyewe au hii rifaa yenyewe inatumika na rufi hizi ni re mm. fe na ain mm. sahih lakini na kuacha pia ili twende katika episode namba 2 ufahamu re katika kaima ya huruf alhijaiya mm. re namba 10 shekhe sahih no. Taib. kwa maana uchaguzi wenyewe unafanyika mwezi wa kumi Oktoba. Sahihi hii namba kumi kwanza uelewe hivyo? Lakini pia re ndio utakozungumza rais lazima uanze na, na harufi ya re. Sahihi. Lakini katika rifaa inayofuata namba mbili ni harufi ya fe ambayo ni 19. Sahihi. Kumi na tisa inaashiri ni kwamba tumetoka yani yani ule ukomo wa uongozi umekwenda kumalizia kwenye 2019. Sahihi. Mbili na 20 ni sababu tunataka waingie katika jambo. Lakini pia katika maana yake ni ishara ya kwamba wapo wengi pia watabaki. Yaani hawatavuka. Lakini sasa ukienda wavuki. Ukienda kumalizia kwenye rifaa aini ni namba 20 sahihi. Naona kazi. Kwa hiyo aini inaashiria kwamba 20 20 hapo watu wakifuatilia utaratibu wa alif اللهم.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.الحمد.